willkommen zu diesem Gottesdienst aus der Peterskirche in Sausenheim. An der Orgel haben Sie eben schon gehört, Katja Ehre der Wohnsiedler. Hinter der Kamera versteckt sich mein Kollege Christopher Matürzig und mein Name ist Traude Grün. Wir feiern diesen Gottesdienst für den dritten Sonntag nach Epiphanias. Das ist der Sonntag, an dem wir uns erinnern lassen, dass Jesus gekommen ist für alle Menschen, für Juden und für Nichtjuden. Die Nichtjuden, das sind aus der biblischen Sicht die Heiden, also wir.
Gnade sei mit euch im Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Wir hören aus dem Matthäus-Evangelium aus dem achten Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Wirklichkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen, von Osten und von Westen, und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Herr, wir bitten um deinen Heiligen Geist, segne und regiere unser Reden und Hören. Amen. Für einen Glauben. Da staunt sogar Jesus, wundert sich und spricht mit anderen darüber. In Israel habe ich solch einen Glauben bei keinem gefunden. Und Israel, das sind doch die eigentlich ursprünglich und wahrhaftig Gläubigen, also die Nachwagen von Abraham, Isaak, Jakob, die Menschen, die aufwachsen, von klein auf mit dem Wissen, es gibt nur den einen einzigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der, der uns befreit. Und da kommt jetzt ein Ausländer, ein Nichtjude, ein Heilige und macht ihm klapp was vor mit Glauben. Vielleicht halten wir uns auch für gläubig, sind aufgewachsen mit dem Wissen, da ist der eine, einzige Gott. Haben Christlichkeit aufgesaugt wie Muttermilch. Aber vielleicht kommt da doch der eine und macht uns noch was vor und hilft unserem Glauben auf die Sprünge. Also schauen wir mal, was ist denn da? an diesem Glauben so erstaunlich, so, dass wir davon etwas lernen können. Das Erste, was mir auffällt, dieser Mensch kann bitten. Das klingt zunächst mal nicht besonders erstaunlich, aber das ist ein Hauptmann, ein Centurio, ein römischer Offizier, einer der zu dem Volk gehört, das Israel erobert hat. Also eine Respektsperson, einer, der normalerweise Befehle erteilt und keineswegs bittet. Und dieser gestandene Mann, Soldat und offensichtlich kein Weichei, dieser gestandene Mann macht sich zum Bittsteller vor Jesus einen jüdischen Wanderprediger. Er kann zugeben, ich brauche Hilfe. Es soll ja Menschen geben, die irren mit 
den Augen lieber Kilometer lang durch irgendeine Gegend, als irgendwann mal jemand nach dem Weg zu fragen. Man unterstelle das vor allen Dingen den Männern, aber ich gebe gerne zu, dass ich auch schon solches bei mir entdeckt habe. Beten ist nicht einfach. Man könnte ja das Gesicht verlieren, wenn man zugibt, ich weiß was nicht oder ich brauche Hilfe. Lieber bezahlen wir einen Spezialisten. Lieber kaufen wir uns die Hilfe ein, als dass wir zu Bittsteller werden. Der Hauptkuh kann bitten. Er kann Schwäche eingestehen. Das finde ich in der Tat besonderswert. Und vor Gott stehen wir alle da als Bittsteller. Und dann sagt er sogar noch dies, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Ich habe gar kein Anrecht darauf, auf deine Hilfe, auf Gottes Hilfe. Ich kann nur bitten, aber auch Gott hört, ob Jesus es so macht, wie ich es gerne hätte. Da habe ich überhaupt keinen Einfluss drauf. Ich bin es nicht wert, dass du, Jesus, kommst. Warum ist er nicht wert? Es hat nichts zu tun mit einem moralischen Defizit. Es ist kein schlechter Mensch. Im Gegenteil, wenn wir in Lukas Evangelium nachschlagen, wo uns die Geschichte noch einmal erzählt wird, da wird über ihn sogar gesagt, dass es ein besonders guter Mensch war. Einer, der wohltätig ist. Einer, der die Israeliten nicht schlecht behandelt. Einer, der sogar eine Synagoge gespendet hat. Und trotzdem kann er sagen, ich bin es nicht wert. Wir haben kein Anrecht auf Gottes Hilfe. Wir haben keinen Anspruch darauf. Hm? Vielleicht denken wir schon ab und zu, wenn ich schon mal bitte, lieber Gott, ich bitte ja nicht viel, aber wenn, dann könntest du wenigstens reagieren. Oder wenn ich mir schon die Mühe mache bei dem und dem, dann lieber Gott, dann setzt du deins drauf. Oder wenn ich schon spende und wenn ich schon auch immer in die Kirche gegangen bin, dann könntest du doch, lieber Gott. Könnte sein, dass uns das nicht so leicht über die Lippen kommt. Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Vielleicht waren Sie schon mal in einem katholischen Gottesdienst, in einer Messfeier. Da kommt in diesem Gottesdienst immer dieser Satz leicht abgewandelt vor. Und die Gemeinde spricht ihn. Herr, ich bin nicht wert, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin nicht wert. Noch einmal, das hat nichts damit zu tun, dass sich die Gottesdienstbesucher als besonders schlechte Menschen empfinden. Es geht hier nicht um Moral, es geht um den unendlichen Abstand zwischen mir und Gott. Ich bin nur ein Mensch. Mit all seiner Bedürftigkeit, mit all seinen Schwächen. Gott ist der Große, der Heilige, der Vollkommene. Das alles bin ich nicht. Und so kann auch der Täufer Johannes sagen, den man mit Sicherheit nicht sagen kann, dass er besonders unmoralisch gewesen wäre. Im Gegenteil, er war ein sittliches Vorbild. Und der Täufer Johannes kann sagen, ich bin nicht wert, dass ich Jesus überhaupt nur die Riemen seiner Schuhe löse. Das ist 
der unendliche Abstand zwischen Gott und Mensch, dass wir so ganz anders sind als der heilige Gott, der hier zum Ausdruck kommt. Wir sind die Bedürftigen, vor Gott sind wir immer nur die Bittsteller. Und es tut uns gut, dass wir wieder begreifen, wer wir sind. Herr, sprich nur ein Wort. Diese Erkenntnis, wer wir sind, hat natürlich eine zweite Seite. Gleichzeitig erkennen wir, wer Gott ist. Der römische Hauptmann erkennt, wer Jesus ist und dass eben hinter diesem Jesus die göttliche Macht steht. Er weiß, wer er ist, nur ein Mensch, ein Bittsteller. Aber Jesus ist der, der von Gott kommt. Er ist der, der kann. Er nennt Jesus Herr. Das geht in unserem Land sehr vertraut, sodass wir die Besonderheit vielleicht gar nicht entdecken. Jesus, der Herr aber, dieser Ausdruck ist das erste christliche Glaubensbekenntnis. Ganz kurz, Jesus Kyrios. Jesus ist der Herr, mein Herr. Ich habe einen, der deutlich über mir steht. Und das ist ja auch die Pointe, dass hier der Fremde, der Heide, der Ausländer, der römische Hauptmann entdeckt, wie Jesus ist während Jesu Volksgenossen ihn immer noch verkennen. Als Soldat und Offizier ist der Hauptmann gewohnt, in hierarchischen Strukturen zu denken. Es gibt Obrigkeit und es gibt Untertanen. Es gibt Leute, die Befehle und es gibt die, die Befehle empfangen und ausführen. Und deswegen kann man sagen, Wort von dir, Jesus, reicht aus, um die Dinge in Gang zu setzen. Jesus muss den kranken Knecht gar nicht mal sehen. Er muss nicht die Hand auflegen. Er muss auch nicht sonst irgendetwas Besonderes tun. Er muss nicht mal in der Nähe sein. Ein Wort reicht. Jesus kann das. Der Hauptmann traut Jesus unglaublich viel zu. Und so bittet er um eine Heilung einer schweren Krankheit. Wie steht es um uns? Was trauen wir Jesus zu? Kann es sein, dass wir manchmal oder vielleicht sogar immer sehr zögerlich sind in dem, was wir bitten? Das kann ich Jesus nicht bitten. Vielleicht, weil es viel zu gering ist, damit kann ich ihm gar nicht kommen. Oder aber, das kann ich nicht bitten, das ist viel zu schwer. Die Krankheit ist zu dramatisch, das Problem zu groß. Das kann ich gar nicht bitten, denn ich glaube gar nicht, dass er da was tun kann. Es gibt eine schöne Geschichte im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Da kommen die Christen zusammen in einem Haus, um zu beten. Und sie haben das auch ganz bitter nötig. Gerade erst ist Petrus, einer der Apostel, gefangen genommen worden. Und natürlich beten sie für diesen Petrus. Und dann passiert etwas. Jesus erhört ihr Gebet. Petrus steht vor der Tür und klopft. Eine Magd schaut, entdeckt, es ist Petrus, rennt in die Fassade und sagt, Petrus steht vor der Tür, er ist da. Und was sagt die fromme Gemeinde? Du spinnst. Das kann nicht gar nicht sein, sozusagen. Und sie glauben nicht, dass es passiert ist. Alle Hals ist es noch sein Geist oder so. Bis sie sich dann doch selbst überzeugen. Ich finde das eine schöne Geschichte, weil es uns doch ein bisschen auch zeigt, wie wir so gestrickt sind. Da beten wir 
und glauben doch noch gar nicht so richtig dran, dass der Herr vielleicht richtig genau darauf reagiert. Wie viel trauen wir Jesus zu? Ja, die haben unsere Erfahrung und die sagen vielleicht auch, er hört nicht immer, ich habe da und da das und das gebetet und es ist so nicht eingetroffen. Das kenne ich. Aber ich sage mir inzwischen, ich habe auch keinen Anspruch auf Erfüllung meiner Gebete. Ich habe nur einfach die Möglichkeit zu bitten. Ich darf bitten. Und wie Gott, wie Jesus dann darauf reagiert, ist seine Sache. Unsere Sache ist es, zu beten. Unsere Sache ist es, zu vertrauen, er kann. Er ist der Herr. Er hat die Gewalt im Himmel und auf Erden. Wir können es ihm überlassen, wie er auf Gebete reagiert. Noch einmal, einen Anspruch habe ich nicht, denn wer bin ich? Ich bin ein Mensch, unvollkommen bedürftig. Und ich darf zugeben, ich brauche Hilfe. Wer ist Jesus? Er ist der, in dem Gott zu uns kommt. Der Gott, der größer ist als alles. Ich will ihm vertrauen, dass er kann. Und mir von diesem römischen Hauptmann auf die Sprünge helfen lassen, was meinen Glauben angeht. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Vertrauen und bieten. Nach jeder Bitte werde ich eine kleine Stille erhalten, sodass Sie Ihre eigenen Gedanken und Bitten einfügen können. Herr, sprich nur ein Wort, so werden unsere Kranken gesund. Herr, sprich nur ein Wort, so werden unsere Sterbenden mit deinem Frieden erfüllt. Herr, sprich nur ein Wort, so werden unsere Kinder gesegnet. Herr, sprich nur ein Wort, so finden Zerstrittene wieder zusammen. Herr, sprich nur ein Wort, so werden Ehen geheilt. Sprich nur ein Wort, so finden niedergeschlagene neue Hoffnung. Herr, sprich nur ein Wort, so werden die Pläne der Kriegstreiber und Unterdrücker zunichte. Herr, sprich nur ein Wort. So begegnen sich Völker in Frieden. Herr, sprich nur ein Wort. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herzlich möchten wir Sie einladen, vielleicht auch online teilzunehmen an einem Grundkurs zum christlichen Glauben, den Alpha-Kurs. Wir tun dies ab kommenden Donnerstag, jeweils an einem Donnerstagabend, 19.30 Uhr, zehnmal nacheinander, in ökonomischer Gemeinschaft, zusammen mit unseren katholischen Geschwistern, zusammen auch mit den Geschwistern von der Stadtmission. Wenn Sie sich interessieren, wenn Sie da auch Interesse haben, mir in Jesus vielleicht doch noch mal etwas neu kennenzulernen, einfach mit anderen Menschen über den Glauben zu reden, dann klicken Sie sich ein, melden Sie sich an bei der Pastoral, bei Verbänden Dominikas im Begleittext wird die Anschrift eingeblendet. Danke sehr.
Es segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.